我刚学完亚当家，然后顺路过来告诉你，我搬回去了。你跟爷爷和好了？嗯。那太好了。他最近有没有在提要数学的事儿？所以，反正都没事了。我猜你有很多压力，但是没想到，你爷爷会逼你休学。他也是一时气话，最近都没有再提过了。放心吧，没事儿，雨过天晴了。是雨天的特别晚餐，哥哥说，下雨天吃泡面特别好吃。赶紧吃吧。是真的，姐姐，你赶紧尝尝看。嗯，好好吃啊！这是我吃过最好吃的泡面了。哪有这么神奇？煮泡面这么平凡又简单，我只不过加了个鸡蛋而已。是，这么平凡简单的事我都做不好，不知道放多少水，也不知道煮多少时间，所以我煮的特别难吃。没关系，你以后想吃的话，我都煮给你吃。啊，怎么回事？不好意思，可能是因为下雨，淋湿了电线。经常这样吗？姐姐别怕，我保护你。嗯，快吃吧。嗯，姐姐，这样吃面是不是更有气氛？是啊，烛光晚餐嘛。赶紧吃吧，多吃点。太棒了。你们俩多吃点。后面是你的词。嗯，我都佩服我自己，能煮那么好吃。这都几点了，你姐还不回来，是不是跟她的学弟在一起啊？爷爷，我认为姐姐对她感情会坚持下去的，就像她这么多年坚持她喜欢的格斗一样。所以，我们能不能就简单的祝福他们？这戏呀、啊，才开锣，急什么呀？经不经得起考验，不是你我说了算。让事实证明这一切吧也没听店长说过呀、啊，怎么说整修就整修了？我不知道啊，又要去找工作了。嗯、老板，我们洗车厂器材不是挺好的吗？为什么要全换新的呀？有人举报，说我们器材啊不符合规定。消防局刚才来过了，说整改之前啊，不让开业。哎呀，把这些东西都换了，这一笔钱呢，我上哪儿弄去？文佳，那个
，要不你休息两天，我然后等恢复营业了，我再通知你过来。这是你这几天的工资。好，上上下下。明朗，不许偷懒啊！不是左右刷。嗯、突然两个打工都没了，身上又没剩多少钱，得赶紧再找工作才行。哥哥，你怎么停下来了？没事，来，我们来漱口吧。你呀、啊，在学校上课这么努力就好了。明珠没了，赶紧睡吧。这两个小鬼头也当不了家，做不了主，这事儿啊，我得赶紧跟你说了才行。什么事这么着急啊？这房子我要收回来了，你们要赶快收拾东西搬家吧。为什么这么突然？有好人出了好价钱，我当然要把握机会呀、啊，把房子卖掉。哎，就这两三天时间啊，买主要收房子，我看你家当也不多，赶快收拾收东西，也不难搬。抓紧点时间啊，阿姨。这么匆忙的情况下，您叫我兄妹三人去哪儿安身啊？要不这样，您再宽限个几天，等我找到地方再搬，好不好？你这说的什么话？你们在我这住了多久了？你们从来都没有按时交过房租。我要不是看在你养弟弟妹妹辛苦，不跟你计较，早把你们轰出去了。你现在有什么资格还让我再宽限你几天呢？阿姨，算了算了算了算了，不跟你说了。再说呀，我就成了无良的房东了。听好了啊，最迟后天，赶快把房子给我空出来啊喂，方宇，我，我现在赶去公司呢，明天起晚了。哦，那那你赶紧去吧，先不说了。啊，对了，你们家之前不是停电了吗？然后我问了一家修理公司，可以帮着修一下，只不过动工之前，得先跟房东说一声。不用了。我就知道啊，你得这么说，但是呢，这事儿必须听我的。隔三差五停电也不是办法呀，嗯，你说呢？我想先缓一缓吧。嗯，你要是不想找工人的话也可以，咱们可以上网，然后看看有什么办法自己修，这样不也挺有意思吗？
然后就找明珠明朗放假的时候吧。嗯，方宇。我有件事想告诉你。你说，姐，该走了吧？谈恋爱也可以边走边谈啊。上车后，我保证拿耳塞塞住，绝对不偷提醒吗？是方舟那个小八卦，别理他。你接着说。啊，没事儿，你先忙去吧，下回再说。嗯，那也行，那晚点儿我打给你吧。嗯，拜拜。三号，有件事儿，必须得麻烦你了